ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മലയാളി ബ്ലോഗ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ് മാക്രോണിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗ് മാക്രോണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാക്രോണി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാക്രോണി നമുക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മാക്രോണിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്കിത് പാസ്തയും പാസ്ത ആണെങ്കിൽ പാസ്ത അല്ലാതെ മാക്രോണിയുടെ പല ഷേപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെന്തുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നടുന്ന് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം അതായത് ഊറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലത്തെ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ പോവാം ഒന്നുകൂടി നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പച്ചളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സാധാരണ ഈ മുട്ട കൊത്തിപ്പൊരി ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത മതി നമ്മൾ ഇതിൽ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലും ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇതിലേക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാന് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മുട്ട ഇതിൽ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കൊത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ഏകദേശം നേരമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് സബോള അതുപോലെ ബീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് കൂടി എടുക്കാം അപ്പം ഒരു സബോളയാണ് ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് അധികം കുക്ക് ആവുക ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സബോള ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ മാക്രോണിക്കും അതുപോലെ മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഉപ്പ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം അതുപോലെ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മിളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് മസാലകളൊന്ന് മൂക്കണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതില
നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലെവൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ബീൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അധികം കുക്ക് ആവരുത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനെ ക്യാപ്സിക്കും തക്കാളിയും ഞാനൊരു ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ തക്കാളിയുടെയും കാൽ ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഏകദേശം ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വരട്ടിയെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായി ആവണ വരെ ഒന്ന് നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഞാൻ വേവി മൂടി വെക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അധികം ഒന്ന് കുക്ക് ആവരുത് വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ മതി അധികം കുക്ക് ഒന്നും ആവരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ചേർക്കാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മാക്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ ചിക്കൻ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ പകരം ചിക്കൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ മാക്രോണി ആവാം അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോണി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാക്രോണി അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് സോസുകളിലൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈ സോസുകളിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും നമുക്ക് സോസുകളൊന്നും താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കുരുമുൾ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അതായത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാക്രോണി എഗ് എഗ് മാക്രോണി ഏകദേശം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ